Що стосується самого візиту в Сингапур, там було повідомлення про те, що Володимир Зеленський зустрінеться з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Що ще там цікавого може бути для України? Чим взагалі Сингапур може бути корисний Україні? Чим Україна може бути корисна Сингапуру? А це вже дуже цікава історія в плані Сінгапуру, оскільки одна історія – це промисловість, це IT-кластер, це технології, співпраця і гроші. Сінгапур – це про великі гроші, зокрема. Це все поле, де співпраця України з Сінгапуром може нарощуватись. Але тут є ще, окрім геоекономічного розрізу, і геотехнологічного, є геополітично безумовно. На тлі того, як Китай відмовився їхати в Швейцарію і почав, грати на деструктивній стороні, а не відмежовуватися. Президент України їде в Тихоокеанський регіон. Під Черевину Китаю, і, власне, там робить ці заяви, і зустрічається там з міністром оборони Сполучених Штатів. Перетікання між Тихоокеанським регіоном і Європою, воно абсолютно пряме. Всі прецеденти, які створюються тут, вони відбуваються туди. Будь-який баланс сил, який зміщується тут, він зміщується і там. Там зміщується, зміщується і тут. Японія, Південна Корея. Сінгапур, Тайвань і далі по списку, якщо ми пройдемося і до самої Австралії, ми можемо побачити, як ці клубки дуже серйозно переплітаються між собою. І відповідно, коли фішка на одному полі йде вперед і змінюється баланс, то Україна зараз отримала додатковий простір разом із Сполученими Штатами зіграти з одного боку впас Штатам, з іншого боку проявити свою суб'єктність і піти в ну, такий Контр, контркрок до Китаю, демонструючи не проти Китаю його, але демонструючи, що вже через декілька кроків, власне, може вибудовуватись ширші коаліції і ширші підтримки, і, власне, Китаю все ж таки з Україною варто спілкуватися. Або, питання, принаймні, по питанню російсько-української війни спілкуватися з західною коаліцією, якщо Китай воліє Україну в опор не бачити. Бо, на жаль, у Китаю своє відношення до російсько-української війни, до ваги Росії, ваги України. І Китай так чи інакше розуміє, що він в тому таборі, і звідти повністю вони не вийдуть. Їм хочеться зберігти півтори акції. З приводу інтересів Штатів і Китаю, які сходяться в тому, що е, Російська Федерація не має зазнати краху, то це дійсно загальний страх. І не тільки і Китаю, і Штатів, але і багатьох інших держав. Інша справа, що для Китаю важливо, щоб російсько-українська війна не завершилась, власне, нічим. Ні здобутками, ні втрат. Ну, втрати їм байдуже, напевно, а здобутками не завершилися. І в такому випадку для них фіксація будь-де кордону. Абсолютно нормальною буде, аби він не застигав, аби він не визнавався. А це зрозуміло, що його ніхто визнавати не збирається. А для них ідеальним сценарієм було б, якщо вже Росія розпочала агресію, це якщо б вона за тиждень-два її завершила ще тоді, свідчення не оговтався, і по праву переможця Росія просто захопила. І тоді для Китаю особливих прецедентів тут немає, тому що в такому випадку це не а, суперечки за кордони, а це просто одна країна напала на іншу, захопила її, і, власне, вже перемогла на рану. Але оскільки це не відбулося, то тепер для Китаю це, звісно, джерело всіх проблем. Для Сполучених Штатів важливо, щоб була непорушність кордонів, територіальна цілісність і суверенітету. Бо інакше це скринька Пандори, і світ опиняється в ситуації, коли більш агресивні сусіди починають а, сафарі по ночах на своїх м, менш сильних, слабших, демократичніших, цивілізованіших сусідів. І починають криїти їх кордони, кусати тут і там, і переглядати їх. Власне, тоді нам просто треба брати нову контурну карту чистого світу і розуміти, що ми починаємо перемальовувати ці кордони, так само, як це відбулося під час Другої світової війни або Першої світової війни на території Європи. І після обох війн, власне, кордони стали нерушимими, а, які не переглядалися після того. І, власне, от саме в такому розрізі і проходить розлам між Китаєм. Для Сполучених Штатів важливо, щоб міжнародне право було достатньо сильним, або як мінімум всі погоджувалися з ним і не піддавали його ревізії, навіть якщо воно є слабким. А для Китаю інтерес значно локальніше і при цьому абсолютно егоїстично примірими до їх інтересів по відношенню до Тайваню. Тому це з одного боку нібито одне і те саме, але по різні боки дверей. От, за склом. Позиції дуже схожі, але вони при цьому діаметрально протилежні на 180 градусів. Ну, і Сполучені Штати були таким ключовим ньюзмейкером в Україні цього тижня. Було таке, напевно, рішення, яке очікували дуже давно. Мається на увазі дозвіл, нехай обмежений, бити 
американською зброєю по російській території. Багато там, звісно, дивних обмежень, які важко пояснити і з точки зору військової логіки, і, напевно, чисто людської логіки, але тим не менше. Я хотіла з вами поговорити про те, як взагалі це шоу відбувалося. Бо на початку тижня «Білий дім» акцентував, що ми не змінили свою позицію щодо того, як Україна може використовувати нашу зброю. Потім ми були свідками такого параду заяв з боку інших держав, які казали, а ми дозволяємо, ми дозволяємо, ми дозволяємо. Ну і в кінці, в п'ятницю, ніби так Сполучені Штати, ну добре, всі дозволили, і ми дозволимо, і за ними хвостиком Німеччина так само. Але очевидно, що такі рішення за тиждень не приймаються, не приймаються вони експромтом під тиском заяв інших країн. Чому це рішення, по суті, Білого дому, я думаю, було обіграно саме таким чином? Чому не можна було одразу в понеділок вийти і сказати, ми прийняли рішення, і от у нас така коаліція? Тут два є моменти. Перше, обіграно, тоді це означає, що Штати заздалегідь прийняли це рішення. А тут не Ви факт. думаєте, ні? А тут не факт, абсолютно не факт. Mm-hmm. А, а прийняли рішення під тиском, ну, також буде не зовсім коректним, тому що в Штатах розуміли, що їм прийдеться, власне, його приймати і з'їхати з нього ну, довго не вдасться після Харківщини так взагалі. Саме питання піднімалося вже дуже-дуже давно. І, власне, на жаль, у українських експертів було розуміння того, що будь-яке зрушення може відбутися тільки тоді, коли підуть жахливі картинки з російсько-українського фронту. Зокрема, коли Росія почне свою операцію на Харківщині, і тільки це дасть змогу знову нагадати про те, що взагалі-то ситуація а, ще не згасла, війна триває, і у Російської Федерації ще є змога, Роздобувати для себе перемоги на фронті, розслаблятися не на часі. Російсько-українська війна з точки зору західних суспільств і їх інформаційного простору це боротьба а, двох страхів постійно. Першого страху, що Україна посипеться, буде розгромлена Росією, і аналітики беруться за умовно калькулятори, моделі прорахунків і рахують, скільки буде світові коштувати а, крах України. Мається на увазі не тільки в грошах, це якраз лише один з ресурсів. Міжнародне право, наскільки підважиться, скільки конфліктів розпочнеться, як цей прецедент вплине, що з європейською безпекою, скільки на оборону треба буде, які ризики для штатів. Сукупно рахують в широкому сенсі, які наслідки від цього будуть для світу. Ну і там цифра не влазить в табло калькулятора, вона є неприйнятною. І починають допомагати Україні, як тільки страх з'являється того, що Росія може перемогти. Потім Україна бере гору, переймає ініціативу і йде в наступ, звільняє щось або стоїть в ефективній обороні. Зрештою, у України вдається не допустити того, що на Заході всім видно, що Україна вже не програє. Відповідно, постає питання про грошу Росії. І тут декілька ударів України, ефективні операції, і на Заході з'являється страх. А що, якщо Росія буде розгромлена? Повертаються в ті самі кабінети, беруть ті самі калькулятори і починають рахувати, а чого ж буде коштувати світові крах Росії. І оці ці страхи, вони підіймаються, тобто ядерна безпека, гонитва на теренах Росії, навколо режими, які падуть, всередині Бандустани і Самалі, які будуть боротися один з іншим, Китай, який почне посилюватися і захоплювати частини територій, оголошуючи їх там квазі своїми республіками і багато чого іншого. Все це, власне, Арктика тощо. І знову цифра не влазить в калькулятор. І, кажуть, і це неприйнятно. Відповідно, починають надвисати на руках України, казати, не ескалюйте. Давайте якось ви будете так перемагати, щоб Росія при цьому не зазнала краху. Це призводить до того, що знову Росія перегруповується, її союзники не висять на руках в неї, в неї є союзники, в нас немає союзників, в неї є Північна Корея, є Іран, які постачають озброєння, хоча союзниками їх так само можна а, назвати під питанням, але все ж таки вони їй реально допомагають, допомагають агресору. А це вже інша ситуація, ніж допомагати жертві. І, власне, Росія починає, в неї з'являється ілюзія, що вона таким може воєнним чином додавити ситуацію, отут тут в Штатах вибори будуть, не до України, в Європі правий розворот, все інше, зараз групуємось і додавимо воєнно. І Росія йде в атаку. І знову з'являється страх того, що тепер Україна може програти. І оце от ситуація весь час балансування на межі, вона, власне, і створює ці качелі, які потім проявляються і за кордоном, 
власне, і в Сполучених Штатах, тим, що вони не можуть прийняти рішення отут і зараз, і дати все, що необхідно, а весь час хвоста по частинах роблять. Вони дуже довго розкачуються, вони знаходяться в доктрині не ескалації, не провокування силою і багато інших елементів, і які нам краще відомі, як червоні лінії, не ескалюйте заяви. І, власне, наразі ситуація е, пішла просто на новий виток, коли маятник пішов знову в крайність підтримки України. Через те, що на півроку Штати випали. Росія за цей час отримала ілюзію того, що їй може вдатися додавити силою. Вони знахабніли за півроку, підготувалися. Власне, вони готували ривок наперед виборчий період в Сполучених Штатах. І до того, а тут вони ще й переконалися в тому, що шанси в них, судячи за цього, таки можуть бути. Треба з подвійним ревністю подвійно готуватися до цього. А Європа за ці 6 місяців віднайшла собі більше рішучості, зрозуміло, що на Сполучені Штати покладатися, звісно, хочеться, хотілося б і потрібно, але не можна повністю. Треба брати відповідальність за забезпечення європейської безпеки на себе. І в Європі виріс рівень рішучості. І от Штати через півроку повертаються, а Росія знахабніла, Європа рішуча. А вони кажуть, ну ми тут от потихеньку вам снаряди підвеземо, там трішечки ремонт техніки, будемо надолужувати те, що півроку було. І Росія йде через Харків. Європейські країни кажуть, ну, слухайте, треба забезпечувати безпеку тут і зараз. Штати кажуть, ну, нам треба все звісити. Коли Штати пробуксовують, а ситуація вже йде по ескалаційній прямій, то ми бачили, Макрон робив заяви, а Чехія робила заяви, Балтійські країни робили заяви, саме як підштовхування Штатів до того, що, ну, нас доганяйте. Тепер Штатам треба дотягнутися до загальної європейської е, температури рішучості в підтримці України. Штати дуже валко, Блінкін приїжджав, Блінкін повертався, підіймав питання, обговорювали аналітики, переконання, все інше. Ну, Європі, судячи з усього, розуміючи всі ризики зараз того, що Росія вже концентрує війська, і, власне, для це критично необхідно дати цей дозвіл до того, ми побачили заяву Британії, ми побачили заяву інших країн, і, зрештою, почався парад дозволів Україні для того, щоб Сполученим Штатам не залишилось іншого варіанту, як таки прийняти це рішення не через два тижні, не через декілька тижнів, місяць, а прийняти його тут і зараз, коли це необхідно. Тому тут зійшлося одразу дві обставини. З одного боку, Штати, розуміючи, що ситуація вже туди йде, і їм необхідно повертати своє лідерство, вони дають цей дозвіл. Але з іншого боку, щоб це не виглядало як ескалаційний крок, вони це роблять спочатку не публічно, вони це роблять з купою обмежень. І, власне, так, щоб це не виглядало, що Штати скалотили коаліцію зараз для того, щоб бити по Росії. Ні. Штати якраз останній вагон і кажуть, ну, нас вимусили. І то, ми будемо менш рішучі, ніж всі інші в цій коаліції, ну, окрім, можливо, Німеччини. Там вони за ручку ходять зараз.